ഇന്നത്തെ സാരോപദേശം എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അഞ്ച് വോളിയം ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വോളിയമാണ് ഒരു വോളിയത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല അതിൽ ആദ്യത്തെ വോളിയത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ എൻ്റെ പി എച്ച് ഡിക്ക് പോയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഫെബ്രുവരി മാസം മൂന്നാം തീയതി യാത്ര ചെയ്തു അഞ്ചാം തീയതി അവിടെ എത്തി ഹൈദരാബാദിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ആരുമില്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ള ശീലം ഒന്നും എനിക്കില്ല അവിടെ നാമ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈദരാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സെക്കൻഡ്രാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലല്ല അവിടെ ഇറങ്ങി എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കിഫായത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളി ഹൈദരാബാദിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കിഫായത്തുള്ള ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറക്കില്ല കിഫായത്തുള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അയാളുടെ ഒരു ഉറുദു കലർന്ന മലയാളത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അയാൾ മലയാളിയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചോളാം വളരെ സന്ധ്യയായി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പോവാണ് കയ്യിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് മാത്രം അറിയാം അവിടെ ലക്കടി കാപ്പുൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ദ്വാരക ഹോട്ടലുണ്ട് അതെൻ്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൻ്റെ ആണ് വളരെ അകന്ന ബന്ധുവിൻ്റെ ആണ് ബന്ധുവിൻ്റെ ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ഞങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം നേരെ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് സീതാരാമ റാവു മോഹൻ റാവു ജനാർദ്ദൻ റാവു മൂന്ന് പേര് ബ്രദേഴ്സാണ് അടിപൊളി ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് മുറികളുണ്ട് ഗംഭീരമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പരിചയപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി എന്നെ അവിടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നല്ല മുറിയിൽ താമസിപ്പിച്ചു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വേറെ മുറികളൊന്നും കിട്ടണില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു പട്ടിയെ കിട്ടുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു മുറിയിലേക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് സൗകര്യം ചെയ്ത് തന്നു അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ നല്ല മനസ്സാണ് കൂടാന കൂടി പ്രഭുക്കളാണ് എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണ് ദ്വാരക ഹോട്ടലിൽ മന്ത്രിമാർ വന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട് എം എൽ എമാരും എം പിമാരും വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം ആ പട്ടിയുടെ മുറിയിലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുറിയിലും ഒക്കെ താമസിച്ച് അവസാനം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ഒരു സ്ലം ഏരിയയിൽ വീട് കിട്ടി പിന്നെ അവിടേക്ക് മാറി ആ ഹോട്ടലിൽ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് എത്ര കോടികൾ അതിനകത്ത് ഇൻകം ഉള്ളത് എന്ന് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ലക്കടി കാപ്പുല്ലിൽ മോഹൻ റാവു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സീതാരാമ റാവു ജനാർദ്ദൻ റാവു മൂന്ന് പേരെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അവരുടെ മക്കളെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു ഞാനവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകണമെങ്കിലും ആ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച കാണാം ഹൈദരാബാദിലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഈ ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റിങ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം സീതാരാം റാവു മരിച്ചു മോഹൻ റാവു മരിച്ചു ജനാർദ്ദൻ റാവു മരിച്ചു മൂന്ന് പേര് മരിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് പേരുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വഴക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോയാലും നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ആ വഴക്കിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കാണാം ആ ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണ് ദ്വാരക ഹോട്ടൽ അതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് ഭാഗത്തിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിൻ കണക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ കണക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ അവിടെയാണ് മറ്റേ വൺ തേർഡ് ഭാഗത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാട്ടർ കണക്ഷൻ മുഴുവനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ കണക്ഷൻ മുഴുവനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൺ തേർഡ് ഭാഗത്തിലാണ് അടുത്ത വൺ തേർഡ് ഭാഗത്തിലാണ് കുക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസും അതുമാതിരിയുള്ള എല്ലാ എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ മെയിൻ കൺട്രോളും കുക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഗ്യാസ് ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വൺ തേർഡിലാണ് ഏതായാലും ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മൂന്നായിട്ട് സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പോയാൽ കാണാം എങ്ങനെയാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയുമോ ടാറ് കൊണ്ട് ടാറ് കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടാണ് അത് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കെട്ടിടം മുറിച്ചിട്ടില്ല പാർട്ടീഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉള്ളവനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ വാട്ടർ കണക്ഷനും ഗ്യാസ് കണക്ഷനും ഉള്ളവന് വർക്ക് ച
ഒന്നും തൊടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോടതി ഓർഡറിൽ ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന വരയ്ക്കകത്ത് ഒന്ന് പോയി മൂന്ന് ഭാഗം വെച്ച് മൂന്ന് കുടുംബക്കളുടെ മക്കള് ഞെരിവിരി കൊള്ളുകയും അന്ന് ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് മന്ത്രിമാരും വി 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 ഐ പിസ് ഒക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടല് ഇപ്പോൾ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുക മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുക ചെറിയ മുറിയിൽ ചെറിയ മുറിയിൽ ഇഡ്ഡലി ദോശ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുക ഇടുങ്ങിയ ബാത്റൂം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇത്രയും വിരാജിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഹോട്ടല് തെക്കടിക്കാപ്പുല്ലിലെ ആ ദ്വാരക ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈദരാബാദിൽ അറിയാത്തവരാരുമില്ല ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗതികേട് കൊണ്ട് ആ ദ്വാരകയെ മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പലപ്പോഴും കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തളരും അവർക്ക് കുടുംബമാകുമ്പോൾ പിന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാകും ആ നേരത്തെ നിന്ന സ്നേഹം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം തകരും തളരും വരളും ഇതെല്ലാം കണ്ടു വേണം സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനും നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അവർ ഞങ്ങളെ പോലെ സഹോദരന്മാരെ പോലെ നല്ല സ്നേഹത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും പരസ്പരം കഴിയുമെന്നൊന്നും ധരിക്കല്ലേ സാരോപദേശത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള വാശിയും പകയും വിദ്വേഷവും സ്വാർത്ഥതയും അഹങ്കാരവും എല്ലാം ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരിൽ ഉള്ള പോലെ അവരുടെ മക്കളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അവരുടെ മക്കളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിൽപത്രങ്ങൾ എഴുതി ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ശരിയാക്കി അവനവൻ ഉണ്ടാക്കി വിയർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനല്ല പരസ്പരം ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറിച്ച് അതിൽ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും കെട്ടിപ്പടുക്കാനും പറ്റിച്ചെടുക്കാനും തട്ടിപ്പറിക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ ലോകം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്നലെ ചെയ്തതും ഇന്നലെ പറഞ്ഞതും ഇന്നത്തെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകരുത് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ന് പറയുന്നത് നാളത്തെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകാത്ത വിധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സാരോപദേശം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു ഈ സീതാരാമറാവു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ടു പേരും ജനാർദ്ദന റാവു മോഹൻ റാവു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഒരിടയ്ക്ക് പോയിരുന്നു ഇന്ന് അവർ ഭയങ്കര സ്നേഹമൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ തോളിൽ മാറാപ്പ് കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ രണ്ട് നാലു ദിനം കൊണ്ട് ഒരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ ഏതായാലും ഈ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ തണ്ടിലേറിയത് രണ്ട് നാല് ദിവസം കൊണ്ടല്ല ശരിക്ക് ശരിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി സഹകരിച്ച് ആണ് അവരത് കെടു കെട്ടിപ്പടുത്തത് പക്ഷേ രണ്ട് നാലു ദിനം കൊണ്ട് ഒരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ അതുപോലെ തോളിൽ മാറാപ്പ് മാളിക മുകളിലേറിയ മന്നൻ്റെ മക്കളുടെ തോളിൽ മാറാപ്പ് കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ അത് നേരിട്ട് അവിടെ കണ്ടു ഇപ്പോൾ പോയാൽ കാണാം ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതം എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക